straight line po half of the canvas kasi ito po yung dito po yung portion ng ating water the mid to the sky almost half actually half lang one fourth na siya opo oh, one fourth kasi ito po later on medyo mag-cover din po natin siya dahil sa ilalim ng ng lines ito yung uh, water portion So, parang tatlong curve. Ito yung portion na nagsiseparate doon sa dalawang elements ng sky at saka ng mating water. So, here, sa dulo na ito, slant line lang. Parang may maliit na portion ng dito curve lang. So, parang, parang shape lang siya ng plancha na naka front view, medyo front. Parang nakaharap siya po sa left, uh, sa right side. baka para nakadaog siya sa ating yung maliit na portion ng graph ng damo yung bench na nandito konti lang yung distance niya sa ating parang pinaka bo medyo perspective pa rin siya parang wood plank yung kanyang image ni may pa. Ito yung pinaka uh, confirm line natin. Ito yung pinaka sa lahat ng portion ng ating uh, reference. Ito yung mga supporting na uh, uh, lines talaga na nag pinaka parang superior na line na kailangan nyo talaga siyang i-outline para ma-define yung portion, portion by portion ng ating uh, landscape. Magpo-focus tayo dito sa sky. So, uh, same uh, process. So, prepare natin yung blue and white. Kunting, por- kunting amount lang po ng blue, then more of white na tayo. Ito po yung ilalighten natin pa baba. So, mag-start tayo sa gantong color. Ah, my dear. Ako eh, hindi nakakahabol. Eh, anak, bigyan mo na sa amin yung kulay para nakaraydi na ako. Ako lang, pinko pa ito. Bao. Ah, hindi kasi ko yung tape na ako eh. Kaya mo ba siya sky or di ka ka rin siya ng cloud effect brush? Di ka ka rin ng light blue kaya sa maging uh, maging closer sa white color makover natin bagya pero mabawasan na rin yung mga pencil line ang pinaka focus ng light is nandito sa pinaka uh, lower portion close dun sa ating mga tree. Pero yung pag na-cover nyo na lahat, close by. Pwede natin, pwede tayo maglagay ng clouds. Ano yung kulay ng clouds 
why hindi uh, magbe-base tayo ng dark. Yung brush yung ginamit mo mga ninyo. Flat brush lang. Hindi naman po, okay lang po yun. Okay lang. Dark natin. Yung, yung, yung ginamit mo, ako ang marine blue, tsaka white lang, ano? Ako oh, ma'am. So, uh, kinover ko yung pinaka water portion nung starting color natin ng blue. And then, itadarken ko naman siya pababa. Nag-start tayo sa light, do sa water, going down pababa. Ay, going down, uh, magiging dark siya. So, habang, habang natutuyo yung, yung portion natin ng sky, na-secure na rin natin yung portion ng water. Ano sa water? Light, light lang po ba? Pan, dark ang sa baba? Uh, parehas din po ng, ng color, pero nag-start tayo sa light, going down, uh, darker. darker siya. Actually, ito pong uh, ginamit nating uh, color. Based on magiging reflection niya, pagka nalagay na natin yung ating mga uh, uh, green, mga green color. Kaya yung ating pagka-violet, uh, bluish violet, close pa rin yung pagka-light niya doon sa sky. Konti lang po yung difference sa kanyang uh, uh, light. Visible pa rin. So, ang purpose po nito, matuto kami mag-mix. Papo, matuto rin kayo mag-mix. Kasi madalas napapansin ko rin. Ano, yung mga nakadepend na tayo sa ready mix na color. So, dry brush lang. Crimson red. Papo, crimson red. Konti lang yan, ma'am. Strong. So, dry brush lang po. As in, konti lang po yung, or dry po yung brush ko. Then, konti lang po ng portion ng bluish violet na light. And then, ito po pwede kayo mag-create ng sarili nyo uh, o mag-compose ng sarili yung shape ng clouds. So, ang ginawa ko naman po, dinadabdab ko lang po siya. Pinoform ko yung pagka yung shape ng clouds. Pagka-dab ko, pwede ko rin siyang smudge para mawala, mawalan siya ng mga edge. And then, maging undefined yung kanyang texture. As in, uh, pinupudpud nyo rin po yung brush. So, ito yung maging effect niya. Uh, dark. Kung ano po yung brush nyo kanina, winash lang po natin siya. White paint lang po. And then, smudge na po yung, i-smudge yung po yung edge niya ang ating white color. Sa ibabaw po ng mga dark. Mag- ang may iwan lang po na portion ng ating dark is yung sa ilalim. So, pinatungan mo yung clouds? Pinatungan ko po siya ng white. Ang advice ko lang, pag magkikrate kayo ng clouds, the more na mas ano siya, mas loose yung kanyang text, yung kanyang shape, mas maganda. Kung maga, ang clouds kasi, hindi natin makapredicting yung kanyang shape eh. Okay. Iba yung ba talaga? Iba yung ba direction ba? Actually, pababa, pataas. Kaya yeah, tama naman po ma. Kung maga, masyado lang po marami yung pages sa brush. Bawasan nyo po yung pages sa brush. Tapos try nyo po kung ano lang po yung paint doon natin apply yung smudge ko. Kasi hindi pa naman natin po tatawin na hindi pa lang pa tayo support na yan. Dahil ito, pwede natin po yung board natin. Nagiging ganito po. Ayan, tama po. Avoid nyo lang po maging ano siya, maging sharp. Pwede yung paikot-ikot po yung pag smudge nyo or uh, left and right, up and down. Pero the best po, ano eh, circular motion, para mag- maging curve siya. And pagka kinukover po natin itong portion ng ating uh, land area, maganda po, i-cover po muna natin yung loob, and then yung pinaka-edge niya, padab. Para ma-loose din po yung kanyang shape o yung kanyang edge. Para maging undefined din.
pwede kayong gumamit ng pan brush dun sa pinaka edge pero dun po sa pinaka log ang gagamitin nyo po uh, flat brush make sure lang po na lo- ano, uh, loose yung kanyang shape hindi siya defined Pwede niyo unahin yung, yung, yung edge or yung loob. Ito naman, uh, ang magiging pinaka mas maraming portion na itong light na to is yung closer po dito sa ibabaw. Ay, sa ibabaw po ng ating mga green. Kanina, yung ginawa natin sa pagdadab, nagsimula tayo sa ilalim pataas. Okay. Yung taas po, konti na lang yung naging kanyang uh, dark. So dito naman po, reverse. Mas marami naman po yung ibabaw. Paunti naman po ng paunti, pababa. After nito, ini-next na natin yung mga tree. Oo, oh, yun ang mahirap. Pero mahirap, no? Yung tree. Hindi po, ma'am. Ang sakto lang po. Try brush po ba, sir? O... Uh, hindi naman po kasi dab lang siya. So, pwede nga uh, yung brush nyo hindi na po dry. Actually, ganun po talaga yung paggamit ng pan brush. Kailangan po magkakahiwa-hiwala yung kanyang uh, tip. Kasi matakas daw ang ano, signal sa connection. Yung wifi. Balance. 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 Let's relax and start painting. Thank you so much for watching.